ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കളയാറുള്ള കഞ്ഞി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ജൈവ വളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ജൈവ വളം കൂടിയാണിത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണുക വളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തലേ ദിവസം കഞ്ഞി വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റും അന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരെ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിനെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ നല്ലതാണ് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് അതുപോലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പയർ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ ചെറുപയർ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേശം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരിടത്ത് അടിച്ചു വെക്കുക തുറന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊതുക് വന്ന് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തുറന്ന് വെക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം ചെയ്തൊരു കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് മൊത്തം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇതേപോലെ വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ഡെയിലി രാവിലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളം റെഡിയായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായ വളമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റ് ഒരു കാബാകാന്ന് ഇപ്പോൾ വളം ഉള്ളത് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഫുള്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാബാകായിരുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഫുള്ള ബക്കറ്റ് ഫുള്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ തൈകൾക്കാണെങ്കിലും ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ തൈകൾക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ചോട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടായിരിക്കണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വളമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചോട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്രയ്ക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇത് പയറിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഇപ്പം നട്ടിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ കടലപ്പുണ്ണാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതലും സ്ഥിര ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളമാണ് ഇത് ഈ കഞ്ഞി വെള്ളം നമുക്ക് ഈ വളം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസും ഇല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പഴമായി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ വളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വളമാണ് ഇത് പിന്നെ ഫ്ല പൂച്ചെടികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ വളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറികളിലാണെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാന്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആഴ്ചയ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ബക്കറ്റിലടിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളോട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേ